থেকে ফোন ফোনগুলো দিন এমনিতে এখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না পিউ ফোন করেছে হ্যালো পিউ আমি বলেছিলাম না বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবেন না এখানে যে বেশি বুদ্ধি খাটাবে কারোর বাড়ির লোক জনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে তাকে এখানেই শেষ করে দেব আমি রোমিও কাউকে ছাড়ে না লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম হ্যাঁ এরপর যদি আপনি কোনো রকমের চালাকি করার চেষ্টা করেছেন তাহলে আপনার কপালের দুঃখ লেখা আছে বুঝলেন এ সানু বাবা আপনার সাহস তো দেখছি কম নয় নিজে দোষ করে আমাকে শাসাচ্ছেন আমার পর আমি যাকে ইচ্ছে ফোন করব সেটা আপনার কি আমার ফোন টেক করে ফেরত দিন ফেরত দিন আমি দেব না কারণ আপনি এখন রোমিওর কবজায় আছেন আর রোমিওর কবজায় থাকলে রোমিওর মতোই চলতে হয় আর যে রোমিওর মতো চলবে না সে কোনো দিন চলতে পারবেন না আপনি আপনি আবার আমাকে ধমকি দিচ্ছেন আপনি জানেন আপনার কোনো রাইট নেই আমাদেরকে এখানে আটকে রাখার আমার ফোন টেক করে ফেরত দিন রাইট নাও এই যে হ্যালো আমি আপনার সাথে কথা বলছি শুনতে পাচ্ছেন ভয় পাই না আপনাকে আপনি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনার সাথে কথা পিউ ফোনটা করেই কেটে দিলেন কেন এতক্ষণ তো নেটওয়ার্কই পাচ্ছিলাম না যাও বা উনি একবার ফোন করলেন আমি কিছু শুনতেই পেলাম না কি হচ্ছে কি ওদিকে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আচ্ছা রোহান রোহান শুন 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 তুমি বোধহয় একটু বেশি চিন্তা করছো দেখো পিউ যখন কাজের মধ্যে থাকে তখন ও ফোনে কথা বলতে চায় না আমরা ওকে চিনি তো ও ফ্রি হলে নিশ্চয়ই ফোন করবে তুমি দেখো দাও এরকম কথা বলার আগেই কেটে দেবে ফোনটা না 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 কিছু কিছু একটা হয়েছে রোহান দা তুমি শুধু শুধু টেনশন করছো আমার দি ভাই এরকমই ও কোনো কাজের মধ্যে থাকলে অন্য কোনো দিকে খেয়াল ওর থাকে না আর তাছাড়াও যে জায়গাতে গেছে আমার মনে হয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে সেই জন্য তুমি ওর কথা শুনতে পাও হ্যাঁ রোহান তুমি অযথা টেনশন করছো পিহু যদি নেটওয়ার্কটা পায় ও নিশ্চয়ই কল ব্যাক করে নেবে তোমরা যে যাই বলো আমার কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধে ঠিকছে না ওখানে নিশ্চয়ই যেটা গন্ডগোল হয়েছে কোনো গন্ডগোল নেই রোহান আমার কথা শোনো তুমি অকারণ টেনশন করছো শোনো তুমি চুপ করে একটু বসো শান্ত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে টেনশন করছো বুঝেছো এসো তুমি আমার সাথে দেখেছেন মা ছেলেটা আমাদের পিহুর কথা কত ভাবে আজকালকার দিনে এরকম ছেলে পাওয়াই যায় না তাই না বলুন ঠিক বলেছি ছোট বৌমা এই কটা মাসে আমি দেখছি তো পিহুর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রোহান একেবারে আপ্রাণ চেষ্টা করে এই এটা সেটা গিফট নিয়ে আসছে ও কি খেতে ভালোবাসে সব সময় ওর পাশে পাশে থাকা দেখছি তো আমি পিহুর ওপর দিয়ে একটা বিশাল করে ঝড় বয়ে গেছে মা কিন্তু তারপরেও পিহু নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করেছে আর এখন তো পিহু নিজের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়টা পার করছে যে মানুষটার সঙ্গে সারা জীবন থাকতে চেয়েছিল সে মানুষটাই তো আর ওর কাছে নেই মা কিন্তু পিহুর এই কঠিন সময়টাতে রোহান ঠিক আমাদের আমাদের বিশের মতো করে পিহুকে আগলে রেখেছে তাই না বলুন মা কোথায় লেখা আছে না অতি চালাককে গোলায় দড়ি এখানে যে বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবে এখানে কেটে একদম ঝুলিয়ে রেখে দেবে রোমিও হ্যাঁ বাবা রোমিও কোথাকার রোমিও শুনি আর কোন ঝুলে আসবে এখানে আপনার কাছে আর ঝুলে আসলে তো চিনতে পারবে না মুখ বুঝে তো গমছা বেঁধে রেখে দিয়েছে আর যদি ভুল করে চিনেও যায় গায়টা ভোটকার গন্ধ ঝুলিয়ে কেন ঝুলিয়েটা বুঝতে ভালো হবে আপনাকে দেখে এই বিচির জায়গা তার মধ্যে গা গুলো চাই গন্ধ আমার আমাকে এক করে আপনি খুলে দিন নাওলে তো ভাই বাজে শুনতে পারবে চুপ হ্যাঁ তখন থেকে মচমচ করে যাচ্ছে একদম মাথা খারাপ করে রেখে দিয়েছে এই যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন এই যে আপনি ওখানে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি কি বলুন নিজের রোমিওকে আমার হাতটা খুলে দিতে না হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে আমি হাউ ডেয়ার ইউ এই একটা কথাও বলবেন না আপনি তখন থেকে আপনার কথা শুনে যাচ্ছে রোমিও এত কথা পছন্দ করে না বুঝলেন
দাদু ভাই চলে যাবার পর রোহান যদি কটা মাস বিহুকে বিষণ থেকে এইভাবে সাপোর্ট না দিত যদি আমাদের সকলের সামনে বাড়ির ছেলের মতন হয়ে এসে না দাঁড়াতো তাহলে কি আমরা তো সহজে উঠে দাঁড়াতে পারতাম মা কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলো না না মানে আমাদের ঋষি চলে গেছে এতগুলো মাস তো হয়ে গেল আর বিহুর কি বা বয়স আমরা কি একবার ওর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি না এই অল্প বয়সে মেয়েটাকে নিজের স্মৃতি সিধু মুছে ফেলতে হয়েছে মেয়েটা এভাবে আর একা কতদিন কাটাতে পারবে বলতে পারে এই কথাটা যে আমার মাথায় আসেনি তা কিন্তু নয় ছোট বৌমা বাড়ি শুদ্ধ আমাদের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার জন্য মেয়েটা নিজের মনের সঙ্গে যে কি লড়াই করছে সে কি আর আমি দেখছি না কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় মেয়েটা বড্ড একা যেন মন থেকে বিশ্বাস করে যে আমার দাদু ভাই আবার ফিরে আসবে কিন্তু আসল সত্যিটা তো আমি জানি আমি তো জানি আমার দাদু ভাইয়ের ফিরে আসার সম্ভব নয় আমি এও বুঝি যে পিহুর পাশে থাকার মতন একজনকে খুব দরকার ওর কিন্তু কাকে ভরসা করি বলো তো বৌমা কেন মা পাত্র তো আমাদের চোখের সামনেই আছে মানে মা মা রোহান যে পিহুকে পছন্দ করে এটা তো স্পষ্ট এখন যদি পিহুকে রাজি করানো যায় তাহলে সবটা ঠিকঠাক হয়ে যাবে আমি কোনোভাবেই পিউর কোনো ক্ষতি হতে দিতে পারব না কারণ পিহুই এখন আমার এই সেন পরিবারের বিপুল সম্পত্তি পাওয়ার একমাত্র চাবি কাটে खबर कर কিন্তু গুরু যেটা বললাম সেটা কর ও ওকে গুরু যা এবিল টু এদিকে শুন তাই নিন নিন আপনারা সব খেয়ে নিন আমাদের বসের মনটা কিন্তু বিশাল বড় কারণ দুঃখ কষ্ট মোটো সহ্য করতে পারে না হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি এইভাবে হাত পা বেঁধে মুখের সামনে খাবার দিয়ে ইয়া কি করছেন না আপনারা चोक चारिदी रही पालान चेष्टा कर कथा चिंता 
प्रब्लेम <laughs> किच्छुना रोमियो ना सब दिन আমার গলা দিয়ে খাবার নাম বল না হ্যাঁ তো কাট খড় পুরাইয়া পোলা রে পিরা পাইছি আমার যে কে না তো ঝুঁকি নিতে যায় কে জানে পুলিশ রে খবর দিলেই তো পারতো পুলিশ নিশ্চয় কিছু ব্যবস্থা নিত আরে না না পুলিশ কো ইয়া কিছু হইবো না ওই বিনোদ পান্ডে পয়সা দিয়া না পুলিশ রে কিনা রাখছে কেউ কি সুটি করব না তাই মিলা चिंता আমি তো কই কেসি আমার উপর আর কিছু হইবো না অঞ্জলি ঈশ্বর রমিরে আমগো কাছে আবার ফিরে আই দিছে তুমি দেখে নিও ঈশ্বরই ওরে ঠিক রক্ষা করবে অঞ্জলি ঠিক রক্ষা করবে ও বাইরে গেলি আমার বুকের ভেতর ঢেকির পাড় পড়ে গো ঢেকির পাড় পড়ে এটা কথা কই কি সেই রমিও বিরানের পর থেকে ইয়া যেটু কিছুটি মুখে দেয় নাই ও যেটু একটা কিছু খায় আলো রাত হইছে এইভাবে তুমি যদি অনিয়ম করো তাহলে তো তোমার শরীর খারাপ করবে গো চিন্তা করতেস বুঝি বুঝি চিন্তা তো হইবই এত কষ্ট কইরা তুমি ব্যাটারে বাসাই আনলা আর এখন যদি উঠকো ঝুট জামেলায় জড়াইয়া কিছু একটা হইয়া যায় বিমা রাত হয়ে গেল এখনো বিনোদ পাণ্ডের কোনো খবর পাওয়া গেল না বিনোদ শিওর আমাদের সাথে চালাকি করেছে
হ্যালো হ্যাঁ টাকাটা পাঠাচ্ছ কি রোমিও এতগুলো টাকা এত তাড়াতাড়ি কি করে পাঠাবো দেখো আমার কাছে অত টাকা নেই তুমি দয়া করে ওদের ছেড়ে দাও রোমিও আমি আমি কথা দিচ্ছি রোমিও তোমার টাকা সুদ সমেত আমি সব ফেরত দিয়ে দেবো ওদের কিছু করো না ওদের ছেড়ে দাও ছেড়ে তো দিবই কিন্তু টাকাটা না পাঠালে তোমার বাস জ্বালিয়ে তোমার প্যাসেঞ্জারদের কেটে নদীতে বাইয়ে দেব আমি যেখান থেকে পারি যেখান থেকে পারি সেখান থেকে টাকা জোগাড় করে আমি তোমার কাছে আসছি কথার কথা কইতেছি বিনোদ পান্ডে লোক তো ভালো নয় গো আমি তো আসি আমি সবটা সামলাই নিতাম তোমরা তো আমার ভরসাই করতে চাও না জেটু আমার তো কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে আমিও তো এবারে রিপোলা সবার দ্বারা সকল কিছু হয় না রে ভীমা বিনোদ পান্ডে তো অনেকদিন এসে টাকা নিচ্ছে আমার পিতা गायर मे कत भे सकले नयन मनी हमार रूम मानसर मुखे हासि कदे की दस भलो कारण आटकई की দেখুন আপনারা সবাই যদি এতটা ভয় পান তাহলে ওরা আরো পেয়ে বসবে আপনি বলছেন বটে কিন্তু ওরা যেভাবে বারবার ধরে শাসাচ্ছে ওরা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে কিছু একটা কিছু হবে না আমি তো বলছি আমি আছি আপনারা কেন এরকম ভাবছেন আপনারা আমার রেসপন্সিবিলিটি এখানে এসেছেন আর আপনাদের সেফলি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার আপনাদের কিছু হওয়ার আগে আমি নিজে প্রাণ দিয়ে দেব আমরা তো হানিমুনের জন্য এসেছিলাম এখানে ডাকাতের হাতে মরতে হবে ঠিক এরকম কথা বলবেন না দেখুন লাইফে সব কিছু আমাদের কোনো না কোনো একটা অভিজ্ঞতা দেয় আর আমার মনে হয় আপনারা তো লাকি ভাগ্যবান যে ভগবান এরকম সময় আপনাদের ভালোবাসার মানুষটাকে আপনাদের পাশে দিয়েছে আপনাদের সাথে দিয়েছে জানেন তো কথায় আছে ভালোবাসার মানুষ যদি পাশে থাকে তাহলে যে কোনো কঠিন মুহূর্ত নির্ভয় পার করা যায় প্লিজ একটু ধৈর্য ধরুন আমার বিশ্বাস এই কঠিন মুহূর্তটাও পার হয়ে যাবে फिर आईब 
ईश्वर ईश्वर रुमियों रे नी पोता पोत के बाज साई बो तू भी दाहो माँ कौन है तेरी हो लगा से खाया लो हमी रुमियों का वन ले यहाँ पे खाकर पोसी एक लोगे काम हुए रुमियों रे जीवा भी सूरी माय रहा मैं दिक्कत जोले फैलाई दी सीलाम तार पर और फिरिया शाट ही तो रोश हो वो बाईसा फिर लो कैमने सिंधा कोई रो ना सिंधा कोई रो ना ना अच्छा तो मैं को रोमियो रोपोर बहुत शाना ही हमारा सी हमें कोई तो सी रोमियो जेक का जगह से शॉपल हो जाए फिर वो जो ही होई मो माँ मोंशा और कोनो खोती होते दीबो ही ना नीन, एक बार आपने आज शवाई एक टू बिस्तर में कोई नहीं क्या मन? दीदी, आप दो तो हमारे शवाई के खा लें, निजो तो किचु ही खाने, आपने एक बार निजो किचु खान, एक तो खेलना फ्रूट सैलड सैलड की खेती दिलाऊं मैं? बहुत बार बैठे थे ना चलो 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 पालता